ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഹിന്ദിയിലെ ഗ്രാമർ ഭാഗമാണ് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രാമറിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടെൻസാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെൻസിന് നമ്മൾ ഹിന്ദിയിൽ കാൽ എന്ന് പറയുന്നു മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ കാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു നമുക്കറിയാം കാലങ്ങൾ മൂന്ന് വിധത്തിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയത് വരാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാലത്തെ നമ്മൾ വർത്തമാന കാലം എന്നും കഴിഞ്ഞു പോയതിനെ ഭൂതകാലം എന്നും വരാൻ പോകുന്നതിനെ ഭാവി കാലം എന്നും പറയുന്നു അപ്പം നമുക്കതിന് ഹിന്ദിയിൽ എങ്ങനെ പറയും എന്ന് നോക്കാം കാൽ തീൻ പ്രകാർ കെ ഹേ കാലങ്ങൾ മൂന്ന് വിധത്തിലുണ്ട് വർത്തമാൻ കാൽ ഭൂതകാൽ ഓർ ഭവിഷ്യത് കാൽ ഇനി ഈ ഓരോ കാലങ്ങളെ തന്നെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ വർത്തമാന കാലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെ പല രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ആ പറയുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സാമാന്യ വർത്തമാന കാലം എന്ന് പറയും അതായത് ഞാൻ പുസ്തകം വായിക്കുന്നു സൂര്യൻ കിഴക്കുതിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ പറയും അതും വർത്തമാന കാലം തന്നെ അതുപോലെ എൻ്റെ മകൻ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അവൻ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സംശയിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്ന ചില വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം വർത്തമാന കാലത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രീതി വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വർത്തമാന കാലത്തെ നമ്മൾ മൂന്ന് രൂപത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വർത്തമാന കാലത്തിൻ്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വർത്തമാൻ കാലത്തെ തീൻ രൂപകെ അതായത് വർത്തമാന കാലത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് രൂപത്തിൽ പറയാറുണ്ട് സാമാന്യ വർത്തമാൻ കാൽ താൽക്കാലിക വർത്തമാന കാൽ ഓർ സന്നിക്ത വർത്തമാൻ കാൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ വർത്തമാന കാലത്തെ പറയാറുള്ളത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റ് കാലങ്ങളെയും വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ പറയാറുണ്ട് ഭൂതകാലത്തെ നമ്മൾ ഏഴ് രൂപത്തിലും ഭാവി കാലത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് രൂപത്തിലുമാണ് പറയാറുള്ളത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ക്രമേണ പഠിച്ചെടുക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വർത്തമാന കാലത്തിൻ്റെ മൂന്ന് രൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വർത്തമാന കാലത്തിലെ മൂന്ന് രൂപങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ സാമാന്യ വർത്തമാന കാലത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാം അതിന് മുൻപേ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ ഏതൊരു ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഭാഷയിലുള്ള ഒരുപാട് വാക്കുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് പദസമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം വൊക്കാബുലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഭാഷ ഉദ്ദേശ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വാക്കുകൾ പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് അതൊന്നും കൂടി പഠിക്കാം നോക്കാം ക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന വാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഇതെല്ലാം ക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെടും നോക്കാം ആന അതൊരു പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന വാക്കാണ് ആന എന്നുള്ള വാക്കിന് വരുക എന്നാണ് അർത്ഥം ജാന പോവുക ഖേൽന കളിക്കുക ഖാന കഴിക്കുക സോന ഉറങ്ങുക ഉഡ്ന എഴുന്നേൽക്കുക ബൈഡ്ന ഇരിക്കുക ഗാന പാടുക ചൽന നടക്കുക ബോൽന പറയുക ഇതെല്ലാം ക്രിയകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഹിന്ദിയിൽ ക്രിയകൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ക്രിയയുടെ സാധാരണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നായിൽ അവസാനിക്കുന്ന രൂപം അതാണ് ഒരു ക്രിയയുടെ സാധാരണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അത് എഴുതിയപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ അവസാനം കാ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒരു ക്രിയ കിട്ടിയാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ടെൻസിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി പറയുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ വരുക എന്നുള്ള വാക്കിനെ നമുക്ക് പല രൂപത്തിലും പറയാൻ കഴിയും വരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും വരും വരട്ടെ വന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പല രൂപത്തിലും നമുക്കിത് പറയാൻ കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ ഈ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ ഈ ക്രിയകളെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹിന്ദിയിൽ ഇവ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിയയുടെ പൂർണമായ രൂപം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതായത് ഒരു ക്രിയയുടെ പൂർണമായ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നാ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ രൂപമാണ് അപ്പം ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഈ ടെൻസ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്രിയയുടെ പൂർണമായ രൂപമല്ല വേണ്ടത് ക്രിയയിൽ നാ പോയിട്ടുള്ള ബാക്കി രൂപമാണ് വേണ്ടത
ഖാനയുടേത് ഖ സോനയുടേത് സോ ഉടനയുടേത് ഉഡ് ബൈറ്റ്നയുടേത് ബൈറ്റ് ഗാനയുടേത് ഗ ചൽനയുടേത് ചൽ ബോൽനയുടേത് ബോൽ ഇതാണ് നമുക്കിനി ടെൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യം ഇനി നമ്മൾ ടെൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ക്രിയാധാതു എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ക്രിയാധാതുവിൻ്റെ കൂടെ ചില വാക്കുകൾ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടെൻസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ക്രിയാധാതു എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ക്രിയാധാതു എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടെൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള മറ്റൊരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പുല്ലിംഗം സ്ത്രീലിംഗം ഏകവചനം ബഹുവചനം തുടങ്ങിയ വാക്ക് വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ പുല്ലിംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പുല്ലിംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് അതാണ് പുല്ലിംഗം സ്ത്രീകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണെങ്കിൽ അത് സ്ത്രീലിംഗമായിരിക്കും ഏകവചനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഏക് എന്നുള്ള വാക്കിന് ഒന്ന് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഏകവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനെ കുറിക്കുന്ന വാക്ക് അതായത് ഒരു വാക്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം പൂർണ്ണമായ ഒരു വാക്യത്തിൽ ഒരു കർത്താവ് കർമ്മം ക്രിയ ഇവ ഉണ്ടായിരിക്കും കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആള് അതാണ് കർത്താവ് കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ നമ്മൾ ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നു കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്ന ആളോ വസ്തുവോ അതായിരിക്കും ആ വാക്യത്തിലെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടെൻസ് എല്ലാം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ ലിംഗ വചനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ക്രിയാധാതുവിൻ്റെ കൂടെ ചില വാക്കുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ ലിംഗ വചനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പുല്ലിംഗമാണോ എന്ന് നോക്കണം സ്ത്രീലിംഗമാണോ നോക്കണം അപ്പോൾ പുരുഷന്മാരെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണെങ്കിൽ ആ വാക്യത്തിലെ കർത്താവ് പുല്ലിംഗമായിരിക്കും സ്ത്രീകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണെങ്കിൽ ആ വാക്ക് സ്ത്രീലിംഗമായിരിക്കും ഇനി വചനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഏക്ക് ഏക്ക് ഒന്ന് ഏകവചനം ഒന്നിനെ കുറിക്കുന്നത് ബഹുവചനം ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ളത് അപ്പം ഇതാണ് ഏകവചനം ബഹുവചനം പുല്ലിംഗം ശ്രീലിംഗം അപ്പം ഇത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഈ ടെൻസ് എല്ലാം പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം കർത്താവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കർമ്മം മനസ്സിലായി ക്രിയ മനസ്സിലായി ക്രിയാധാതു മനസ്സിലായി ഏകവചനം ബഹുവചനം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിനനുസരിച്ച് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കിനി തുടർന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സാമാന്യ വർത്തമാന കാലത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പുല്ലിംഗ ഏകവചനം കർത്താവാകുമ്പോൾ ക്രിയാധാതുവിന്റെ കൂടെ എന്താണ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ പദങ്ങളും കർത്താവായിട്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ട് തുടങ്ങാം ഒരു വാക്യത്തിൽ സാമാന്യ വർത്തമാന കാലത്തിലുള്ള ഒരു വാക്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ വാക്യത്തിലെ കർത്താവ് പുല്ലിംഗ ഏകവചനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിയാധാതുവിനോട് കൂടി താ ഹേ എന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത് താ ഹേ എന്ന് ചേർക്കണം എക്സാമ്പിൾ ലഡുക്ക പടുത്ത ഹേ ലഡുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടി അതൊരു പുല്ലിംഗ പദമാണ് ഏകവചനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പടുത്ത ഹേ പട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ പടിന്റെ ഇടതാത്ത രൂപമാണ് പട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പടിന്റെ കൂടെ താ ഹേ എന്ന് ചേർത്ത് പടുത്ത ഹേ എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ ലഡുക്ക പടുത്ത ഹേ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഈ പുല്ലിംഗ ഏകവചനം കർത്താവായിട്ട് വരുന്ന ഏത് വാക്യത്തിലോ ഇങ്ങനെ ക്രിയാധാതുവിനോട് കൂടി താ ഹേ വെച്ചിട്ട് പറയാൻ കഴിയും ലഡുക്ക ക്യാ ഖേൽ താ ഹേ ലഡുക്ക ഖ്യാ ഖാ താ ഹേ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് ക്രിയയും പറയാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുപോലെ വാക്യത്തിലെ കർത്താവ് സ്ത്രീലിംഗ ഏകവചനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിയാധാതുവിനോട് കൂടി തി ഹേ എന്നാണ് ചേർക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ലഡുക്കി പടുത്തി ഹേ ലഡുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി ഒരു സ്ത്രീലിംഗ ഏകവചന പദമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പട് എന്ന ക്രിയാധാതുവിനോട് കൂടി തി ഹേ എന്ന് ചേർത്തു ലഡുക്കി പടുത്തി ഹേ പെൺകുട്ടി വായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടി പഠിക്കുന്നു ഇതേപോലെ മറ്റു വാക്യങ്ങളും നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് മീര ക്യാ ഖേൽ തി ഹേ മീര എന്താണ് കളിക്കുന്നത് വോക്യോ ഹസ്തി ഹേ അവൾ എന്തിനാണ് ചിരിക്കുന്നത് വോ ലഡുക്കി ക്യോ രോ തി ഹേ ആ കുട്ടി എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് വാക്യങ്ങൾ പറയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ വാക്യത്തിലെ കർത്താവ്
ലഡുക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടികൾ ലഡുക്കെ പഠിത്തേഹേ ആൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു ലഡുക്കെ ഖേൽതേഹേ ഷാംകോ ക്രിക്കറ്റ് ഖേൽതേഹേ ഈ രൂപത്തിൽ പറയാം ഇനി സ്ത്രീലിംഗ ബഹുവചനമാണ് കർത്താവായിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്രിയാധാതുവിനോട് കൂടി തീ ഹൈമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ലഡുക്കിയ പഠിത്തേഹേ പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു ഹം ഖേൽതി ഹൈ ഹം ഖാത്തി ഹൈ ഈ രൂപത്തിൽ പറയുന്നു ഇനി തും കർത്താവായിട്ട് വരുമ്പോൾ തും എന്നുള്ള വാക്കിന് നിങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം നിങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പുരുഷന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയാറുണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടും പറയാറുണ്ട് ഒന്നും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നിൽക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ മുതിർന്ന ആളെയോ നമ്മൾ നിങ്ങൾ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യാറുള്ളത് അത് പുരുഷന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തും കർത്താവും പുല്ലിംഗവും എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയാഘാതത്തിനോട് കൂടി തേ ഹോ എന്നാണ് ചേർക്കാറുള്ളത് തേ ഹോ തും പഠിത്തേ ഹോ തും ഖേൽതേ ഹോ തും കഹാംസേ ആ തേ ഹോ ഈ രൂപത്തിലാണ് പറയുക അതുപോലെ തും കർത്താവും സ്ത്രീലിംഗവുമാകുമ്പോൾ തീ ഹോ എന്ന് ചേർക്കുന്നു തും പഠിത്തീ ഹോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് ക്യാ തും ഖേൽതീ ഹോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണോ തും കഹാംസേ ആ തീ ഹോ തും ക്യാ പി തീ ഹോ ഈ രൂപത്തിൽ ചോദിക്കാം ഇനി മേം കർത്താവാകുമ്പോൾ മേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ഞാൻ എന്ന് പുരുഷന്മാർ ഒരു ആൺ കുട്ടിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ക്രിയാഘാതവിനോട് കൂടി താഹും എന്ന് ചേർക്കുന്നു മേം പഠിത്താഹും ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് മേം ഖാത്താഹും ഞാൻ കഴിക്കുകയാണ് മേം പാനി പീത്താഹും ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ പറയും അവിടെ മേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിയാഘാതവിനോട് കൂടി തീഹും എന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത് മേം പഠിത്തീഹും ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ് മേം ഹിന്ദി പഠിത്തീഹും ഞാൻ ഹിന്ദി പഠിക്കുകയാണ് മേൻ കിതാബ് പഠിത്തീഹും ഞാൻ പുസ്തകം വായിക്കുകയാണ് മേൻ ഖാന ഖാത്തീഹും ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാമാന്യ വർത്തമാന കാലത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ ലിംഗവചനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ക്രിയാധാതുവിനോട് കൂടി പുല്ലിംഗ ഏകവചനത്തിൽ താഹേയെന്നും സ്ത്രീലിംഗ ഏകവചനത്തിൽ തീഹേയെന്നും പുല്ലിംഗ ബഹുവചനത്തിൽ തേഹൈമെന്നും സ്ത്രീലിംഗ ബഹുവചനത്തിൽ തീഹൈമെന്നും തും കർത്താവും പുലിംഗവുമാകുമ്പോൾ തേ ഹോ എന്നും തും കർത്താവും സ്ത്രീലിംഗവുമാകുമ്പോൾ തീ ഹോ എന്നും മേൻ കർത്താവും പുലിംഗവുമാകുമ്പോൾ താഹും എന്നും മേൻ കർത്താവും സ്ത്രീലിംഗവുമാകുമ്പോൾ തീ ഹും എന്നും ചേർക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ക്രിയ കിട്ടിയാലും ഇതേപോലെ വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ 